chaque samedi, nous sommes plus nombreux que le samedi précédent pour manifester contre le pass sanitaire et l'apartheid institué par le tyran Macron. Bien que minimisé par les médias aux ordres du système, ce succès de mobilisation populaire en plein mois de vacances inquiète le régime. D'autant qu'il se conjugue depuis lundi avec des grèves bien suivies de pompiers et de soignants et que les cheminots pourraient prochainement s'ajouter. De plus, samedi dernier, un syndicat policier s'est joint aux manifestants, créant une première brèche parmi ceux qui ont pour mission de servir de milice du tyran. Le régime a donc utilisé un stratagème éculé pour tenter de discréditer ces manifestations. Après nous avoir traités d'irresponsables, d'inconscients, de complotistes, il fallait passer à la vitesse supérieure. Il faut donc désormais associer les manifestants à l'antisémitisme suprême épouvantail. Pour cela, le régime a pris pour cible une jeune enseignante, Cassandre Fristo, qu'il rêve de crucifier en place publique pour une simple pancarte. L'impertinence de Cassandre, qui porte bien son prénom, fut d'écrire le mot « qui » sur une pancarte, ce qui lui vaut d'être accusé d'avoir provoqué à la haine ou à la violence. Cette absurde accusation se confronte à une évidente réalité. Ce gouvernement et lui, depuis plusieurs semaines à l'origine de propos haineux à l'égard des non-vaccinés. Ce gouvernement pratique, lui, une authentique violence sociale à l'égard des non-vaccinés en menaçant de les priver de leur emploi, de leur salaire et de toute vie sociale. N'inversons pas les rôles. La haine et la violence proviennent de ce gouvernement tyrannique. Aujourd'hui, ce gouvernement voudrait même interdire l'usage du simple pronom interrogatif « qui ». Ce n'est pas sans rappeler la tyrannie en Union soviétique. Lorsque le dissident Solzhenitsyn publia le livre « L'archipel du goulag », le gouvernement soviétique fit interdire l'usage du mot « archipel ». Les méthodes des tyrans sont les mêmes hier comme aujourd'hui. Mais je me pose une question, que se passerait-il si, samedi prochain, 14 août, surgissaient à travers la France des milliers de pancartes frappées du mot « qui » brandi par des personnes portant le masque anonymous Qui pourra interdire au peuple français de se demander qui bénéficie des ventes mondiales de vaccins expérimentaux Qui a conçu le grid reset qui parmi les dirigeants politiques a trahi le peuple français Ce sont des questions légitimes. Samedi, je serai Cassandre, vous serez Cassandre, nous serons Cassandre. Abat le tyran